பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலில் எய்த்து சம் பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான சம் இது கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் ஒரு தேர்வில் கணிதத்தில் ஐம்பது சதவீதமானவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர் மற்றும் எழுபது சதவீதமானவர்கள் அறிவியலில் தேர்ச்சி பெற்றனர் மேலும் பத்து சதவீதம் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெறாதோ முன்னூறு மாணவர்கள் இப்பாடங்களில் குறைந்தது ஒன்றிலாவது தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இந்த இரு தேர்வை மட்டுமே மாணவர்கள் எழுதியிருந்தால் தேர்வெழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை காண்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு இடத்துல தப்பா கொடுத்துருக்காங்க எந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா குறைந்தது ஒன்றிலாவது சோ இந்த இடத்துல வந்து கொஸ்டின் வந்து தப்பா இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா இரண்டிலும் சொல்லி மாத்திக்கோங்க ஸோ இதை எப்படி ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா முந்நூறு மாணவர்கள் இப்பாடங்களில் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அப்படின்னா ஏன் இடத்துல குறைந்தது ஒன்றிலாவது வராது அப்படிங்கிறதுக்கும் இரண்டிலும் போடுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் சாம் பண்ண போகிறோம் எதனால் நம்ம குறைந்தது ஒன்றிலாவத நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இரண்டிலும் சொல்லி இந்த சம்மை மாற்றணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம சம் மூலமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க டேட்டா வந்து எடுத்து எழுதுங்க கணிதத்தில் ஐம்பது சதவீத மாணவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க கணிதத்தில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஸோ இங்கே எண்ணிக்கைங்கிறது வந்து நமக்கு சதவீதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது சதவீதம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சதவீத மாணவர்கள் அறிவியலில் தேர்ச்சி பெற்றனர் அறிவியலில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் ஸோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சதவீதத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பத்து சதவீதம் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெறாது அப்போ கணிதத்திலும் அறிவியலிலும் அதாவது ஃபெயில் ஆனவங்க ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயும் ஃபெயில் ஆனவங்க பத்து சதவீதம் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா சதவீதத்தில் தான் கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறு மாணவர்கள் இப்பாடங்களில் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் அப்போ கணிதத்திலும் அறிவியலிலும் பாஸ் ஆனவங்க தேர்ச்சி பெற்றோர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு அதாவது எண்ணிக்கையாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள மூணு நம்பருமே நம்ம சதவீதத்தில் படிச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுங்கிற எண்ணிக்கையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம சதவீதம் அப்படின்னாலே எப்படி எடுப்போம் மொத்தம் டோட்டலாக ஹண்ட்ரட்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம் ஸோ ஹண்ட்ரட்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வெண்படத்தில் குடிச்சிடலாம் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கனால ரெண்டு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க மொதல் சர்க்கிள் வந்து கணிதம் இதை வந்து ஏன்னு நம்ம நேம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது சர்க்கிள் வந்து அறிவியல் ஸோ சர்க்கிளுக்கு வந்து பேர் வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் கொடுத்துருக்க நம்பரை வந்து எந்த சர்க்கிளில் நம்ம போடுறோம்னு தெரியும் இப்போ கணிதத்தில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க அறிவியலில் வந்து எழுபது சதவீதம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து மொத்த எண்ணிக்கைன்னு கொடுத்தனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அனைத்து கணம் இதை நம்ம படிச்சுருக்கோமா எல்லா உறுப்புகளையும் கொண்டது தான் அனைத்து கணம் ஸோ இதை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நூறுன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் இப்போ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெறாத ஒரு பத்து சதவீதம் ஸோ இந்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து தேர்ச்சி பெற்றோரை குறிக்குது இந்த ரெண்டுமே வந்து தேர்ச்சி பெற்றோர் அப்போ தேர்ச்சி பெறாத ஒரு ஃபெயில் ஆனவங்க நம்ம வெளியே தனியாக இந்த சர்க்கிள் விட்டு வெளியே நம்ம எடுத்து எழுதிடுறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு தேர்ச்சி பெறாதோ வெளியில் வந்து பத்து சதவீதம் கிடச்சிருக்கு மொத்தம் நூறு கிடச்சிருக்கு ஆனால் தேர்ச்சி பெற்றோர் எவ்வளோ சதவீதமாக இருக்கும் அப்போ இந்த நூறுலேருந்து பத்தை கழிச்சிட்டோம்னா இந்த ரெண்டு சர்க்கிளில் தேர்ச்சி பெற்றோர் நமக்கு கிடச்சிருமா இப்போ நூறு சதவீதத்துலேருந்து பத்து சதவீதம் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த தொண்ணூறு சதவீதம் தான் இந்த ரெண்டு சர்க்கிளையும் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது டோட்டலாக ஃபுல்லாக சேர்த்தது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு எல்லா மதிப்புமே வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்குது அதனால் நம்ம ஹண்ட்ரட்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தேர்ச்சி பெறாதோர் வந்து பத்து சதவீதம் இது ரெண்டுமே வந்து தேர்ச்சி பெற்றவர்களை குறிக்குது 
இது வந்து ஃபெயில் ஆனவங்களை குறிக்குது அப்போ இதை வந்து நம்ம தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து தனியாக தான் நம்ம பிரித்து எழுதுவோம் அப்போ ஃபெயில் ஆனவங்க வந்து பத்து சதவீதம் இப்போ தேர்ச்சி பெற்றோர் நமக்கு மொத்தம் எவ்வளோ சதவீதம் வந்து நமக்கு தெரியாது இது வந்து தனித்தனியாக தேர்ச்சி பெற்றோர் கணிதத்திலையும் ஐம்பது அறிவியலையும் எழுவது அப்போ ரெண்டே சேர்த்து டோட்டலாக ஓவராலாக எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லி நம்ம கேட்பாங்கல்ல அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொண்ணூறு சதவீதம் இந்த நூறுலேருந்து ஃபெயில் ஆனவங்களை நம்ம கழிச்சோம்னா மீத பாஸ் ஆனவங்க நமக்கு கிடைச்சிடும் அந்த பாஸ் ஆனவங்க தான் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அதாவது ஏவும் பியும் சேர்ந்தது ஏவும் பியும் டோட்டலாக எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் பாஸ் ஆனவங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஏ சேர்ப்பு பி ஸோ இதுதான் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே சதவீதத்தில் வந்து நம்ம மதிப்பெண் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரு தேர்வை மட்டுமே மாணவர்கள் எழுதியிருந்தால் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஸோ தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மாணவர்கள் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து நமக்கு எண்ணிக்கையாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே இப்போ வந்து நமக்கு தெரியாது இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் எவ்வளோ நமக்கு தெரியாது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் ஏன்னா இது வந்து இதில் கணிதமும் இருக்குது அறிவியலும் இருக்குது அப்போ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் நமக்கு தெரியாது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த எக்ஸை தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஐம்பது சதவீதம்ங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஏங்கிற சர்க்கிளை வந்து குறிக்குது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கணிதம் மட்டும் தேர்ச்சி பெற்றோர் எவ்வளோன்னு தெரியணும் இப்போ இந்த மொத்த சர்க்கிள் வந்து ஐம்பது சதவீதம் சொல்லிடுறோம் ஆனால் கணிதம் மட்டும் எவ்வளோ நம்மளால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இந்த ஐம்பது சதவீதம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பது சதவீதத்தில் வந்து பாதி அறிவியல் தேர்ச்சி பெற்றோரும் இருக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு கணிதம் மட்டும் தெரியணும் அதாவது இது மட்டும் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பதுலேருந்து இரண்டையும் தேர்ச்சி பெற்றோரை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா இது மட்டும் கிடைச்சிருமா அதே மாதிரி தான் அறிவியலும் இது வந்து இதை ஃபுல்லாக ஹோல் இந்த பீங்கிற சர்க்கிளை ஃபுல்லாக குறிக்கிறது அறிவியல் அப்போ ஓவராலாக எழுபது சதவீதம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கணிதமும் மிங்கிளாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து நூறு சதவீதம் அறிவியல் மட்டும் தேர்ச்சி பெற்றவங்க வேணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த அறிவியல் இந்த மொத்தத்திலேருந்து அதாவது எல் இந்த சர்க்கிளோட மொத்தத்தில் எழுவதுலேருந்து ரெண்டே தேர்ச்சி பெற்றோர் இந்த இதை நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ரெண்டே கழிச்சோம்னா அந்த பி கிடைச்சிருமா அப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் எழுவதுலேருந்து எக்ஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இந்த ஹோல் முழுசுலேருந்து இந்த முழு சர்க்கிள்லேருந்து இந்த பாதி நம்ம கழிச்சோம்னா மீது இருக்கிற இந்த சர்க்கிள் கிடைச்சிருமா அப்போ இதை தான் வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோம் நமக்கு தெரியாது எக்ஸ் ப்ளஸ் எழுபது மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நமக்கு வந்து டோட்டலாக இப்போ நமக்கு தெரியும் ரெண்டு சர்க்கிளையும் தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து மதிப்பெண் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தொண்ணூறு சதவீதம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு பர்சன்டேஜில் இருக்குது இப்போ தொண்ணூறு இப்போ மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் நூற்றி இருபது மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு ப்ளஸ் இருபதுங்கிட்டு போகும் மைனஸ் நூற்றி இருபது ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பது மைனஸ் எக்ஸ் அந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது ஸோ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து அப்போ ஏ வெட்டு பி இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் முப்பது சதவீதம் இது எல்லாமே வந்து சதவீதத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் எழுதும் போதே வந்து சதவீதம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக எழுத முடியும் இப்போ நமக்கு முப்பது சதவீதம் இருக்குது நமக்கு வந்து இரண்டிலும் முந்நூறு மாணவர்கள் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோருங்கிறது எண்ணிக்கையாக நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் நம்ம சதவீதமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம மொத்த எண்ணிக்கை கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஏன்னா மொத்த எண்ணிக்கை வந்து நமக்கு எவ்வளோ தெரியும் நூறு சதவீதம் ஸோ நூறு சதவீதம் வந்து மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தான் அப்போ இந்த சதவீதத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எண்ணிக்கையாக கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவீத மாணவர்களுக்கு வந்து முந்நூறு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை நமக்கு தெரியும் அப்போ நூறு சதவீதத்துக்கு எத்தனை மாணவர்கள் நமக்கு தெரியாது இந்த மெத்தட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரில ஆனால் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எப்போவுமே இப்படி தான் வந்து வகுத்தல் வகுத்தல் பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து என்ன செய்யணும் கிராஸ் மல்டி
மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் ஸோ மொத்த மாணவர்கள் வந்து நமக்கு சதவீதத்தில் தான் நமக்கு தெரியும் நூறு சதவீதம் அதை வந்து நம்ம எண்ணிக்கையாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டாவை எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கு வெண்படத்தில் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயும் தேர்ச்சியானவங்க நமக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஏவும் பியும் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியணும்ல அப்போ வந்து மொத்தத்தில் இருந்து நம்ம ஃபெயிலானவங்களை கழிச்சோம்னா அப்போ பாஸ் ஆனவங்க நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஏ சேர்ப்பு பி வந்து நமக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் அப்போ நம்ம ஏ வெட்டு பி நம்ம நிறையா சம்பளம் பண்ணியிருப்போம் இரண்டிலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்ணிலா பனிக்கூல் சாக்லேட் பனிக்கூல் இரண்டையும் எடுத்துக்கணும் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிற சம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மெத்தடு தான் இது அப்போ ஏ வெட்டு பி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஐம்பது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எழுபது மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து மொத்தம் தேர்ச்சி பெற்றவங்க தெரியும் தொண்ணூறு சதவீதம் அப்போ அதில் இருந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா இரண்டையிலும் தேர்ச்சி பெற்றவர் வந்து நமக்கு முப்பது சதவீதம் தான் தெரியும் அப்போ முப்பது சதவீதத்துக்கு வந்து முந்நூறு மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மொத்த மாணவர்கள் வந்து எண்ணிக்கை நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் நமக்கு சதவீதம் தான் தெரியும் அப்போ இந்த தெரிஞ்சிருக்க நம்ம டேட்டாவை முப்பது சதவீதத்துக்கு வந்து முந்நூறு மாணவர்கள்னா அப்போ நூறு சதவீதத்துக்கு எத்தனை மாணவர்கள் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் போட்டு மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கைன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான சரியான ஆன்சர் இப்போ வந்து குறைந்தது ஒன்றிலாவது அப்படின்னு போட்டிருந்தா ஏன் இந்த சம்மை பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் வந்து வெண்படம் வந்து வரைஞ்சிக்கணும் நீங்கள் அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் வந்து கணிதம் இதான் வந்து நம்ம அறிவியல் பி நேம் வச்சுருக்கோம் ஸோ கணிதத்தில் எத்தனை ஐம்பது சதவீதம் அறிவியல் எத்தனை எழுபது சதவீதம் ஸோ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோம் நமக்கு தெரியாது அதை வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த எக்ஸை தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இப்போ நம்ம சதவீதத்தில் இருக்கிறாங்கனால இதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா மொத்தம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபெயிலானவங்க எத்தனை பேர் பத்து சதவீதம் அப்போ மொத்தத்துலேருந்து ஃபெயிலானவங்களை கழிச்சோம்னா நமக்கு பாஸ் ஆனவங்க தெரிஞ்சிடுமா அப்போ அதுதான் வந்து ஏ சேர்ப்பு பி ஸோ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் ஏ சேர்ப்பு பியோட மொத்த ஏ சதவீதம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐம்பது மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எழுபது மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும் நூற்றி இருபது மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு சதவீதம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் முப்பது சதவீதம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் சொல்லி நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க நம்ம தேர்ச்சி பெற்றோர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோர் ஆனால் இந்த முப்பது சதவீதத்துக்கு வந்து முந்நூறு மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறு மாணவர்கள் இப்பாடங்களில் குறைந்தது ஒன்றிலாவது தேர்ச்சி பெற்றுள்ளோர் அப்ப இந்த ரெண்டுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணுல தேர்ச்சி பெற்றவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தொண்ணூறு சதவீதம் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏ சேர்ப்பு பி தான் தொண்ணூறு சதவீதம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது வந்து தேர்ச்சி பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஸோ பத்து சதவீதம் வந்து ஃபெயில் ஆனவங்க ஏ பியில தேர்ச்சி பெற்றவங்க வந்து மொத்தம் தொண்ணூறு சதவீதம் ஏவோ பியோ ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லயும் தேர்ச்சி பெற்றவங்க இருக்காங்களா அப்ப தொண்ணூறு சதவீதம் அதாவது ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து பாஸ் ஆனவங்க தான் இது வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் குறிக்குது மொத்தமா டோட்டலா ஃபெயில் ஆனவங்க பத்து சதவீதம் நம்ம தனியா பிரிச்சிட்டோம் அப்ப தேர்ச்சி பெற்றவங்க எத்தனைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது தொண்ணூறு சதவீதம் அது வந்து மேக்ஸாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சயின்ஸாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னா பாஸ் ஆனவங்கள தான் இது வந்து குறிக்குது ஸோ தொண்ணூறு சதவீதங்கிறது பாஸ் ஆனதை குறிக்குது அப்போ கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மாணவர்கள் இப்பாடங்களில் குறைந்தது ஒன்றிலாவது தேர்ச்சி பெற்றோர் அப்போ ஏதாவது ஒன்றுல தேர்ச்சி பெற்றவர் மாணவருடைய எண்ணிக்கை வந்து முந்நூறும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பாஸ் ஆன மாணவர்களுடைய சதவீதம் தெரிஞ்சோம் நமக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் அப்போ தொண்ணூறு சதவீத மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறு அப்போ நூறு சதவீத மாணவர்கள் வந்து நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது வந்து எப்போவுமே டிவைட் பண்ணணும் இது இதையும் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து மூணால் மூணாவது வாய்ப்பாடை நம்ம அடிக்கிறது அப்புறம் மூணா ஒம்பது ஓர் மூணு மூணு ஜீரோ ஜீரோ இப்போ இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு
மூணா ஒன்பது மீத ஒன்னு இருக்கும் மும்னா ஒன்பது மீத ஒன்னு இருக்கும் மும்னா ஒன்பது மீத ஒன்னு இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் வச்சு அதுக்கு ஜீரோ சேர்க்கணும் அடுத்து மும்னா ஒன்பது மும்னா ஒன்பது இப்படியே வந்து டெசிமல்ல போயிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ்ல டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு இன்னைக்கு உங்க கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நாப்பத்தி ஆறு பேர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யாருமே வந்து என் கிளாஸ்ல நாப்பத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஒண்ணு அப்படின்னு டெசிமல நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆன்சர் வந்து என்ன செய்யாது சரியான விடையா இருக்காது மாணவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து எப்பவுமே நம்ம டெசிமல சொல்ல மாட்டோம் அதனாலதான் இந்த கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்கன்னா இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற்றோம் சொல்லி நம்ம மாத்திரம் அப்பதான் வந்து ஆயிரம் சதவீதம் ஆயிரம் மாணவர்கள்ங்கிறது மொத்தம் டோட்டல் எண்ணிக்கையா வருது ஸோ மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் இதுல முக்கியமா வந்து கொடுத்திருக்க டேட்டாவை எடுத்து எழுதணும் மென்படம் கரெக்டா நீங்க வரைஞ்சி எத்தனை சதவீதம் கணிதத்தை தேர்ச்சியானவங்க ஃபெயிலானவங்க எத்தனை பேர்னு சொல்லி நீங்க போட்டீங்கனாலே ஈஸியா சம் பண்ணிடலாம் 